Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Après nos déboires avec nos fenêtres, on va pas en poser une aujourd'hui, ce sera demain normalement avec l'arrivée du poseur. Mais aujourd'hui on va s'occuper de faire des ouvertures supplémentaires, notamment derrière moi au niveau du couloir. Donc on a une grande fenêtre ici et deux fenêtres de l'autre côté dont on va s'occuper tout de suite. I 
Bon, et bien voilà, la grande ouverture de la fenêtre du couloir est faite. C'est incroyable comme ça change tout. Euh, toute la lumière que ça fait rentrer dans la maison et puis bah, surtout ça change aussi euh, l'extérieur. Ça, bah, ça change tout, je l'ai dit 15 fois, mais, mais vraiment <rire> ça change tout. On est super content. Donc là on a refait l'étanchéité euh, autour de la fenêtre avant de pouvoir la poser. Il faut maintenant qu'on pose les derniers tasseaux autour. Et puis voilà, on en aura fini pour cette façade. Et du coup on est un petit peu comme Cusco, on se projette... Euh, pour la suite, là, euh, ce qu'on prévoit de faire, une fois que tout sera fini, bien sûr, que les fenêtres seront posées, c'est d'avoir un, un petit banc euh, de lecture. Donc déjà un petit banc euh, à l'entrée, puisque là on aura notre porte d'entrée. Donc euh, on aura sans doute euh, sur le dessous euh, nos meubles à la chaussure, donc euh, ce sera pratique pour mettre nos chaussures. Et puis euh, voilà, on, on a vu pas mal d'inspiration où il y a des petits bancs comme ça, contre les fenêtres, un petit peu euh, en cocon. Donc euh, on a hâte de vous montrer ça, on a surtout hâte d'en profiter. Et puis on continue d'avancer. Alors, pour les plus attentifs, vous avez remarqué qu'on n'a pas placé les tasseaux de la même manière que pour l'autre fenêtre. En fait, on les a décalés un petit peu, on les a pas alignés sur le cadre comme on l'avait fait pour l'autre. Et on a laissé en fait suffisamment d'espace pour qu'il y ait l'épaisseur du compris-bande ici. Et donc on va, normalement, c'est la solution qu'on a trouvée pour régler notre problème de fenêtre. Bon, je fais un test, c'est pas la bonne fenêtre, hein, mais c'est pour vous montrer. Donc la fenêtre se positionnera comme ça contre le tasseau qui dépasse et en fait on va mettre le compris bande ici entre le tasseau et la menuiserie et du coup ça règle notre problème où on pensait que le compris bande se mettait tout autour de la fenêtre à l'intérieur ici voilà on pensait vraiment que ça se mettait tout autour ici mais on savait pas où exactement et donc là l'étanchéité à l'air et à l'eau se fera par le devant ici ça sera vide mais de toute façon il n'y aura rien qui rentre ni qui sort donc Normalement, notre fenêtre sera bien isolée et on n'aura pas de problème. On va voir ça demain avec le poseur pour avoir confirmation. Mais normalement, on a trouvé la solution. Donc, tout va mieux qu'hier. Et en plus, on va doubler évidemment le compris-band d'un joint en polyuréthane. Et on aura aussi un autre joint côté intérieur quand on posera le frein vapeur pour faire vraiment une étanchéité à l'air parfaite. Et du coup, c'est aussi le moyen pour nous après... Quand, euh, une fois qu'on aura posé le bardage, donc il euh, faut imaginer, il y a encore un tasseau qui va partir comme ça et l'épaisseur du bardage ici. Euh, il faut imaginer ensuite qu'on puisse mettre une finition. Donc on ne sait pas encore si on va mettre une finition en alu, en bois, euh, en bardage directement, ça on y réfléchira. Mais en tout cas, elle va venir se ficher contre cette partie-là. Et donc on verra encore euh, ce cadre-là, mais on ne verra pas la partie avant de la fenêtre. Et, et voilà, donc logiquement ça devrait faire un, un fini plutôt sympa. Et ce qui est plutôt pratique sur ces fenêtres, c'est comme je le disais, la bavette est déjà intégrée, en tout cas la, la bavette du dessus. Et puis après nous, il va falloir qu'on remette quelque chose en dessous pour que ça dépasse bien du bardage et que l'eau qui coule sur la fenêtre et qui va s'écouler ici tombe bien devant le bardage pour pas qu'il y ait de risque de pénétration par l'arrière. Voilà. Voilà, donc c'est bien, ça nous permet de nous projeter sur la suite. Et maintenant... On a trop hâte d'être à demain pour vous montrer le montage normalement de deux fenêtres si on avance bien. Ouais, et nous du coup on va se rentrer parce qu'il fait déjà 30 degrés, il est 13h, on a faim, on a du montage à faire cet après-midi. Et demain grosse journée avec la pose des fenêtres. Allez, salut
Nouvelle journée sur le chantier, le poseur de fenêtres est passé, on lui a posé toutes les questions qu'on avait pour poser les fenêtres, donc c'est bon maintenant on sait comment il faut faire, on a la théorie maintenant, il faut voir en pratique ce que ça donne, mais bon ça devrait bien se passer, il est 11h donc on va pas trop tarder à s'y mettre. On est un peu stressé, on vous cache pas, parce qu'il faut pas qu'on se plante, il faut pas qu'on fasse tomber une fenêtre, il faut pas qu'on abîme quoi que ce soit. Voilà, on va essayer d'être précautionneux, vous savez qu'on aime bien prendre notre temps pour faire les choses correctement. Et on va vous montrer comment ça évolue, donc on va commencer par celle-là, Donc parce que en fait le cadre est prêt, il suffit de rajouter un tasseau en haut, et on se dit qu'on va peut-être décaler encore un petit peu les tasseaux vers l'intérieur de la fenêtre pour que on ait un peu plus de marge pour placer le compris-bande. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, en tout cas on va vous montrer en image ce que ça donne. Il est où le mètre 127. Après ça c'est juste un, un soi, c'est uniquement pour euh, mettre le compris-bande, oui, oui. ça soutient rien, oui, tu oui, vois. Ok, Pour ensuite... prévoir le niveau, être sûr que... Ouais, c'est bon. Voilà, on a préparé tout ce qu'on pouvait préparer autour de la fenêtre avant de la poser parce que une fois qu'elle sera posée, ça risque de nous gêner donc il reste encore les, les tasseaux horizontaux à mettre et, et la grille en haut mais ça on le fera une autre fois, surtout qu'on est à court de grille anti-rongeur du coup on va poser la fenêtre, c'est un peu le stress T'es confiante <rire> Je sais pas <rire> Donc voici la bête, alors c'est un châssis fixe, ça veut dire que la fenêtre ne s'ouvrira pas. Et du coup, euh, bon, on ne vous l'a pas montré, mais avec l'installateur qui est venu nous montrer comment faire, euh, on l'a déjà déparclosé, donc c'est-à-dire qu'on a enlevé les, les petites baguettes qui encerclent le verre, et on a enlevé le verre pour pouvoir fixer le cadre. Donc euh, le cadre qui va aller ici, notre tableau de fenêtre est bien prêt. Et il n'y a plus qu'à. Donc la première étape, ça va être de percer justement ce, le châssis pour, euh, pour prévoir les, les futures vis. Donc on va percer dans la partie du milieu, ici à peu près. Donc on va mettre euh, une vis tous les 30-40 euh, cm sur les côtés et sur le haut, jamais sur le bas de la fenêtre. Pour éviter qu'il y ait de l'eau euh, qui puisse passer. Voilà. Mat. Première fenêtre, bientôt, peut-être Oui. Alors maintenant qu'on a prépercé les trous dans le châssis de fenêtre, il faut qu'on place cette petite baguette de Comacel, donc c'est du PVC, du coup c'est un peu très cible. Donc on va venir le positionner directement sur l'assise du tableau, et on va venir mettre un gros joint en dessous pour bien écraser le Comacel. Donc en fait ça va servir d'assise à la fenêtre, puisque le contour est un petit peu plus étroit que, 
non plutôt l'intérieur est un petit peu plus étroit que le contour donc on a besoin que ça vienne bien s'appuyer dessus et, euh, et après on va venir caler avec des petites cales pour que la fenêtre soit bien de niveau et bien d'aplomb et euh, une fois qu'on a fixé euh, cette petite bande de comacelle on va venir remettre un joint ici et on va venir aussi appliquer euh, du compris-bande sur cette partie là en plus du contour donc une fois qu'on a sorti le compris-bande de, de son sachet on a intérêt à être euh, rapide parce que bah, le truc il va se décomprimer tout de suite donc euh, voilà faut, faut être efficace toutes nos mesures on s'est bien posé pour être sûr de nous là on va s'occuper de mettre le compris bande donc on n'a pas trop le temps de vous expliquer au fur et à mesure comment on fait on vous expliquera après coup parce que bah, comme vous disait maxime ça se décompresse assez vite décomprime assez vite donc euh, voilà nous, on a besoin d'être oui nous on est en sous pression là allez c'est parti bon. Alors voilà, le châssis de la fenêtre est bien posé et pour vous montrer donc ce que ça donne avec le compris bande, donc on a ici notre euh, tasseau, ici donc euh, le cadre de la fenêtre et en fait voilà, on a le compris bande qui vient se mettre ici et qui va se décomprimer au fur et à mesure, donc il est déjà, euh, il remplit déjà euh, l'espace le, qui est entre les deux, mais ça va vraiment euh, bah, se décomprimer au maximum et nous on va revenir mettre par dessus un joint polyuréthane pour vraiment avoir une bonne étanchéité. Et pareil, sur le dessous, on a donc notre petite bande de comacelle là, qui est en blanc, qui est écrasée entre le compris bande et euh, le joint polyuréthane qui est en dessous, avec la fenêtre par-dessus. Donc euh, normalement, il n'y a pas d'eau ni d'air qui devrait rentrer par ici. Et puis nous, euh, par l'intérieur, on va refaire de toute façon une étanchéité. Au moment où on viendra poser notre frein vapeur, et ce qu'on se dit aussi, on en a parlé avec le poseur de fenêtre, il y a la possibilité pour vraiment avoir une étanchéité parfaite, c'est par l'intérieur venir remplir un petit peu le cadre de la fenêtre de mousse expansive et qui va vraiment combler tous les petits trous. Alors il ne faut surtout pas en mettre trop parce que ça risquerait de déformer le cadre, mais si on en met un petit, un petit peu, en fait ça va vraiment créer une étanchéité parfaite et limite cette partie avec la mousse sera mieux isolée que le cadre de la fenêtre lui-même. Donc on verra ça une fois qu'on aura installé tout et en fait on pourra le faire de l'intérieur. Donc pas de stress, par contre maintenant il va falloir qu'on pose le verre, donc ça, ça risque d'être un petit peu plus complexe. Ok Ok Bisous Allez, ça va le faire Un jeu. Donc c'est toi qui recule. Attention Ok, c'est bon ça. Tu peux en poser. Tu sais, j'ai une idée, on la couche, on la couche, on la met comme ça, on la tient nous, et après on la met bien et, et on la relève. On la relève. Okay. 
Donc, on, on la couche comment Complètement Vers là, bah pas complètement. Mais attends, euh... attends, parce que moi j'ai pas de place pour attraper là. Attends, j'ai pas de place pour mettre mes doigts en dessous. Donc il faut que tu me la décales. Comment ça, t'as pas de place Mais tu vois bien que mes doigts ils passent pas sous là. Mais justement, on met pas nos doigts en dessous. Mais j'ai peur que ça bascule. Mais non, on va la coucher. Comme une planche, il y a la place. Ouais, bah ça va Enfin, pas là. complètement droite. Et après, comme ça, on peut la poser. Et après on la relève doucement. On va essayer, mais je le sens pas. Vas-y, on va Voilà, doucement, attention, je mon doigt. Voilà. Et là on la relève. Tout doucement. C'est un besoin du truc. C'est tout, tout con quand en fait. tu sais dans quel sens ça les mettre. Quoi. Alors, parce que en fait, comme je t'ai vu la mettre à gauche et que je voyais que la rainure était à l'intérieur, c'était logique en bas, mais j'arrivais pas à comprendre la logique sur les côtés. Hop, voilà, et donc là maintenant, il faut mettre le joint. Donc là, je peux lâcher euh, Non, tant qu'il n'y a pas le joint, tu sais, ça ouais. comprime pas. Parce que je vois quand je la lâche, ça bouge. Ouais. Hé hey, C'est pas du boulot de professionnel ça ah, bon. ah ah <rire> C'est trop bizarre que ça tienne que comme ça Ouais Quelle satisfaction Ouais On a réussi <rire> Première fenêtre cool. et, et pas des moindres, pas la plus petite Trop bien Oh putain un petit coup de de chip chip pour nettoyer tout ça et nickel niveau on est toujours de niveau la plomb la plomb la plomb est bon et le niveau est parfait que voulez-vous que je vous dise on n'a pas besoin de professionnel qu'on peut te, qu te, peut te, te faire soi-même. <rire> si, il est professionnel pour nous donner des conseils. <rire> ouais, bah heureusement qu'il est passé quand même pour nous expliquer comment on vient poser ça, mais ouais. c'était pas sorcier, effectivement. Oui, mais, mais... ça s'invente pas. Voilà, ça s'invente pas. Il y a un ordre des choses. Bon, alors, il va évidemment nous rester, comme je disais, le joint à faire sur tout le tour, mais ça sera sur la partie intérieure et on le fera au moment où on va poser le frein vapeur. Donc là, le parpluie, on va le, le couper à ras de la fenêtre. Et puis de l'autre côté aussi, du coup, on fera un joint euh, étanche sur euh, tout le pourtour pour s'assurer que bah, voilà, ce soit nickel. Et puis, bah, je suis trop content. Mmh. Bon, on va s'attaquer à l'autre fenêtre, celle de la salle de bain qu'on avait voulu poser en premier. Mais du coup, il faut qu'on déplace les tasseaux parce que là, on les avait mis à fleur du tableau et il faut donc qu'ils passent un petit peu devant. Donc euh, on a galéré euh, hors caméra à enlever les grilles anti-rongeurs qu'on avait déjà posées à ces endroits-là. Et là il faut qu'on enlève toutes les vis. Heureusement on n'a pas tout cloué. Donc comme quoi c'est pas mal de faire les choses petit à petit. Et euh, voilà on va juste déplacer ça, raccourcir le tasseau du haut et remettre une petite bavette sur le dessus. Et comme ça on va pouvoir poser notre deuxième fenêtre de la journée.
on est de retour sur le chantier. On est, on s'est absenté quelques heures parce qu'on avait un rendez-vous euh, qui s'intercalait dans notre journée. Et normalement, on avait prévu que de travailler cette matinée. Mais comme on fait les fenêtres et qu'on est super motivé à remplir notre objectif, c'est-à-dire installer les deux fenêtres, celle du couloir et celle de la salle de bain, du coup, on est revenu, ce qui est inattendu. Donc, Maxime est en train... Je vais zoomer pour que vous voyez, voilà. Maxime est en train d'installer un scotch, donc le scotch qu'on utilise pour recouvrir les agrafes, pour faire l'étanchéité partout, tout ça. Donc il va le positionner sur le dessus du tasseau, celui qui est au-dessus de la fenêtre, pour éviter qu'il y ait des infiltrations d'eau. Au cas où, s'il y a quelques gouttes qui passent derrière le bardage, comme ça, elles ne pourront pas passer ici. L'eau sera bloquée et elle sortira du côté qu'on a choisi, voilà. Oui, parce qu'à la différence des autres tasseaux euh, qu'on met donc euh, d'abord euh, vertical et après horizontal, donc l'eau peut s'écouler entre, là il risquerait euh, potentiellement que l'eau euh, soit bloquée, mais on est obligé de mettre ça pour avoir un support pour euh, l'étanchéité de la fenêtre. Donc c'est pas grave, on pose ça juste comme ça. Hop. Et s'il doit y avoir de l'eau, et bien elle va pas stagner derrière le derrière le tasseau elle va glisser sur le scotch et repasser devant la fenêtre et peut-être même qu'on refera un petit joint au dessus euh, après pour être sûr que ça tienne bien et on a fait une petite halte chez notre fournisseur préféré aussi euh, Guibou Matériaux chez qui on va très très souvent depuis le tout début du chantier, qui nous a offert une petite casquette et Maxime était trop content. J'adore les casquettes Elle voulait absolument vous la montrer. Et on a aussi des t-shirts qu'on vous montrera plus tard. Merci Guibou Merde, mais on n'a pas fait les trous. Ah oh merde. Putain. Mais idiot. Ah, on se précipite. On fait un peu. Euh, vite, alors, euh, la perce. Elle est là. Et le... Ah c'est bon. Hop. Elle est enclenchée complètement. Oui. Et après il faut mettre le cache là. Et après, elle ferme pas. Ah mais parce qu'il y a ça je pense. Mais ça, ça faut l'enlever ou. Ah non ça, ça s'enlève en fait. Bon, déjà elle ça, ferme. Cache. Elle ouvre et elle ferme parfaitement. Ok, et maintenant on va mettre la poignée. Ça ferme. Ça marche C'est juste que j'ai eu peur de forcer. Je réessaye Attends. Il y a peut-être un petit peu de... Oui, c'est le temps qu'elle se passe, ouais. je pense. Et elle se ferme bien aussi Eh non, viens pas Oui Bah nickel 
Une deuxième fenêtre. Ouais. Pour la salle de bain. journée on est méga content on vous le dit souvent mais là vraiment ça passe à un niveau énorme de joie et de satisfaction ouais. parce que en fait ça y est ça ressemble un peu plus à une maison maintenant qu'il y a des fenêtres c'était une enfin, des deux fenêtres, <rire> deux fenêtres. <rire> ne nous emballons pas on a mis que deux fenêtres sur les 13 oui mais c'est toujours plus que ce qu'on avait ce matin donc <rire> ça c'est bien et surtout en fait euh, c'était une, une, une étape qui nous stressait beaucoup en tout cas Maxime stresse pour à peu près toutes les étapes moi je stresse très très rarement mais là ce matin j'étais pas, pas très bien et finalement ben, en fait ça s'est passé plutôt bien une fois qu'on a eu le poseur de fenêtre qui nous a donné tous ses conseils bien entendu ouais. mais voilà maintenant on est rassuré on est rodé, on sait que ça devrait bien se passer pour les prochaines étapes ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'il ne faut pas se précipiter ouais. comme on a voulu faire pour la fenêtre de la salle de bain. Oui, on, on allait un peu vite. C'est ça, on a posé la fenêtre du couloir en disant c'est bon, on est des professionnels, <rire> ça va aller super bien. Puis au moment de poser la fenêtre de la salle de bain, mince, on avait oublié la moitié des étapes. Oui. Donc on va le refaire dès demain, on va se poser et puis voilà, on va faire les choses dans l'ordre, calmement, tranquillement et ça devrait bien se passer. Euh, de toute façon, on a compris une chose que le plus important euh, finalement dans la fenêtre, c'est qu'elle soit de niveau et d'aplomb. Ça, c'est super important si on veut qu'elle s'ouvre comme il faut et qu'elle ferme comme il faut. Et, et ensuite, que l'étanchéité, évidemment, soit bien faite. Mais bon, normalement, on a veillé à ces deux points-là. Donc, euh, on espère que ça se passera bien. Mais, mais c'est vrai que c'est une étape super importante pour nous. Pour la première fois, je crois, depuis le début de ce chantier, on se projette vraiment dans cette maison. Mmh. Euh, le fait d'ouvrir la fenêtre de la salle de bain, bah, on se dit dans quelques mois, on aura une salle de bain. On, voilà, on aura une maison qui va se dessiner. Et, et c'est vraiment une très 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 grosse étape pour nous, je sais que ça ne signifie pas grand chose, c'est deux petites fenêtres, deux petits bouts de verre, mais, mais voilà, donc euh, on a hâte. Puis aussi c'est la première fois qu'en arrivant dans la maison, on voit ce qu'on voit au travers, donc euh, notre jardin, là ça nous fait une vue magnifique au travers de cette grande fenêtre. Bon là pour l'instant c'est juste un champ de cailloux, mais un jour ce sera oui, un vrai toujours jardin. c'est plus beau que ce qu'on avait avant. Ouais, donc euh, super content, je pense que là le mot est... Ouais, et puis c'est surtout qu'on se rend compte de la lumière qui rentre dans la maison, on, on s'est toujours dit qu'on voulait une maison bien lumineuse, là on a une grande fenêtre et une fenêtre rikiki, et déjà bah, ça change vraiment la donne, ouais. parce qu'avant on était toujours obligé de prendre la lampe torche pour rentrer, on ne voit pas encore super bien, surtout du côté salon, mais ça ne saurait tarder. Et ça, c'est vraiment chouette parce qu'on se rend compte de, voilà, de, de, des saisons, comment ça va évoluer, la lumière, ouais. tout ça dans la maison. Et bah, ça donne le sourire, forcément. Bon, en tout cas, comme d'habitude, on espère que cette vidéo nous a plu. Nous, on a pris un énorme non. plaisir. Oui, nous, elle nous a plu. Quoi mais euh, tu as dit, j'espère que cette vidéo nous a plu. <rire> Oui, elle nous a plu. Nous, elle nous a plu. On bon. espère que vous, elle vous a plu. D'accord, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, nous, elle nous a beaucoup plu. Et puis, bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. On adore toujours vous lire. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo. Et normalement, on pose la porte d'entrée. Salut, Salut.